Hi students, welcome to RS Academy. This is Sunil. Students, in this session, we will see the joint company and TNT and then the features. And in the next video, we will see the advantages and disadvantages. If you have any questions in the video, you can mention any concepts in the comment section. We will see the video one by one. So, the topic of this video is the topic of the topic. If you are interested in our channel, subscribe to our channel. If you are interested in this video, like and share. So, the topic of this video is the joint stock company. So, according to the Companies Act 2013, joint stock company means an association of individuals working together under a single separate legal entity registered under Companies Act 2013. It has limited state liabilities of shareholders who contributes to the company's common stock. So, joint stock company and entity. Under Companies Act 2013, under law register in a legal entity in the association of individuals work chest the name and term joint stock company. So, joint stock company and entity, this is Companies Act 2013 under law register in a legal entity. So, this is the legal entity, the legal entity, the legal entity. अला गुर्ति कंपनी ने जॉइंट स्टाक् कंपनी सो कंपनी ऐक्ट टू थौज थर्टीन प्रकार गुर्ति लीगल एंटी दी वाक ग्रूप आफ् असोसीये वर्क दाइंट स्टाक कंपनी सो इन इट हाज लिमटेड षेर लाइबिटी सो इन षेर हॉलडर्स की लाइबिटी चल लिमटेड वाला षेर एंतर अंतर के वाल लाइबिटी उ अंत मी वाले लयबिटी उड़ू सो वन सैकड़ चुदा अकॉर्ंग टू कंपनी ऐक् टू वन थर्टी टू कंपनी ऐक् टू वन थर्टी प्रकार जॉइंट स्टाक कंपनी अटे जॉइंट स्टाक कंपनी मीन एंड असोसीये आफ् इंडिविजुअल इंडिविजुअल अंदर दुखरको वर्किंग टूगेदर् अडर सिंगल सपरेट लीगल एंटी सो आगल एंटी एवर अंडर उ रिजिस्टर्ड अंडर कंपनी ऐक् टू वन थर्टी सो दी लयबिटी एंतर उ वाल षेर वर के उ सो इट हाज लिमटेड षेर लयबिटी आफ् षेर हॉलडर्स हू काब्यूट टू कंपनी कामन स्टाक सो कंपनी ओक लयबिटी वाट षेर हॉलडर्स संबंध ले कंपनी के संबंध सो षेर हॉलडर्स नष्ट एम नष्ट केवल वाल षेर वर के सो अंत मी वाली एम लयबिटी उड़ा इक लिमटेड लयबिटी फर् षेर हॉलडर् सो क्लियर नैक्स्ट फीचर्स चुदा फीचर्स आफ जॉइंट स्टाक कंपनी सो दीन ओक कैटिस्टिक लक्षण फस्ट चुदा फस्ट सपरेट लीगल एंटी मैं आलरे डेफिनेशन चूस कदा जॉइंट स्टाक कंपनी एंटे और सपरेट लीगल एंटी सो इट इज सपरेट लीगल एंटी विच इज इंडिपेडेंट फ्रम इट्स मेबर्स Basically, the money and property of the company belongs to the companies, but not to the shareholders. So, single separate legal entity company thana ko thana ga untundi. So, company ke sammanchan asthul na chhu, company ke sammanchan money unda chhu, adi company ke santam shareholders ki kaado. So, chundi it is a separate legal entity which is independent. From its members, it's not a member. Members are not a member. So, it's a member of the company. Next, basically, the money and property of a company belongs to the company, but not the shareholders. So, what do we mean? The company is a company, but the company is a company, but the company is a company. It's not a shareholder. Okay? Next, limited liability. The liability of the members is restricted to a certain amount which the members may undertake for contributing to the asset of the company. So, if a shareholder is a company, if a shareholder is a amount of share, that is the liability. If you have a liability, you don't have any liability. So, what is the liability of the joint stock company? Liability is limited liability. What is the restriction? तानो पेटी ना शेयर अमाउंट वर्क क्या उन्नत होंगे, सो द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन अमाउंट वर्क क्या उन्नत होंगे, आई अमाउंट एंटी, तानो कंपनी लो पेटी ना अमाउंट वर्क क्या रिस्क, अंत तक मिंची एटवन रिस्क शेयरहोल्डर के वोंडा दो, ओके, नेक्स्ट 
perpetual succession even though the members of the company live or die the company exists so company eppadiki kuda tarataral nadustune untundi company lo una shareholders or members chanipoyina lekapothe shareholders particular member baitiki vellipoyina company maatram alane batki untundi so dani continuation alane untundi adu chudandi even though the members of the company leave or die company ni vidichi vellundachu le chanipey undachu కంపెనీ మాత్రం బతికే ఉంటుంది కంపెనీ అలానే సాగుతూనే ఉంటుంది అర్థమైందనుకుంటాం నెక్స్ట్ కామన్ సీల్ ద ఏజెంట్స్ షుడ్ బి అండర్ ది కామన్ సీల్ ఆఫ్ ది కంపెనీ దీస్ కామన్ సీల్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ అఫీషియల్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ది కంపెనీ సో ఈ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అనేది ఒక మనిషి కాదు కానీ దీ దీనికి ఒక గుర్తింపు ఉంది సో దీనికి ఒక ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ మనిషిలా ఉండదు కానీ దీనికంటే ఒక గుర్తింపు ఉంది ఒక మనిషిలాని దీని పేరు లాస్తూ ఉండొచ్చు దీని పేరు ప్రాపర్టీ ఉండొచ్చు ఏదన్నా ఉండొచ్చు సో దీన్ని ఎవరు నడిపిస్తారు ఈ కంపెనీ యొక్క ఏజెంట్స్ సో ఏజెంట్స్ కంపెనీ తరఫున పనిచేస్తారు సో ఏజెంట్స్ ఏదైనా ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే అది కంపెనీ యాక్సెప్ట్ చేసినట్టు అది యాక్సెప్ట్ చేసినట్టుగా ఎలాగా ఒక కామన్ సీల్ ఉంటుంది ఒక కామన్ స్టాంప్ ఉంటుంది ఆ స్టాంపే కంపెనీ యొక్క సిగ్నేచర్తో సమానం సో చూడండి the agent should be under the common seal of the company aa seal enti this common seal serves as an official signature enti official signature oka person ki signature elano joint stock company kuda common seal untundi so company joint stock company edanna contract oppukunna contract accept chesina aa contract papers meda aa seal annadi untundi kachithanga next transferability of shares సో షేర్స్ అన్నది ఒక పేరుతో ఇంకో పేరుకి షేర్ హోల్డర్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీలో చూడండి జనరల్లీ ద కంపెనీస్ క్యాపిటల్ ఇస్ డివైడ్ స్మాల్ పార్ట్స్ టర్మ్ యాజ్ ఎ షేర్స్ విచ్ ఆర్ ఫ్రీలీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ టు ది షేర్ హోల్డర్స్ సో కంపెనీ యొక్క వాటాలు ఇప్పుడు కంపెనీలో ఉన్న క్యాపిటల్ లేదు కంపెనీలో ఉన్న భాగం అంతా కూడా కొన్ని వాటాలు వేయడం జరుగుతుంది ఆ భాగాలను ఏమంటాం షేర్స్ అంటాం సో వాటిని హోల్డ్ చేసిన వాళ్ళని ఏమంటాం షేర్ హోల్డర్స్ సో కంపెనీలో ఉన్న ఇనిషియల్గా పెట్టే క్యా ఇని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమంటాం క్యాపిటల్ ఆ క్యాపిటల్ని కొన్ని భాగాలు చేసి షేర్స్ లాగా చేస్తారు సో ఆ షేర్ని ఎవరైతే హోల్డ్ చేస్తారో వాళ్ళు ఏమంటాం షేర్ హోల్డర్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శ్యామ్ అనే వ్యక్తి షేర్ హోల్డర్ సో శ్యామ్ ఏం చేస్తాడు తన షేర్స్ ఇంకోళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఇచ్చుకోవచ్చు ఎగ్జిట్ అయిపోయి సో అలాగా జనరల్లీ ద కంపెనీస్ క్యాపిటల్ ఇస్ డివైడ్ స్మాల్ పార్ట్స్ సో చిన్న చిన్న భాగాలు విడిది ఆ భాగాలను ఏమంటాం షేర్స్ అంటాం అవి ఎవరికైనా సరే ఇటువంటి కండిషన్స్ ఉండవు ఫ్రీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఫ్రీ అండ్ వితౌట్ మనీ అని కాదు ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు అని అర్థం సో నెక్స్ట్ సపరేట్ ప్రాపర్టీ a company can own enjoy and dispose the property on its own name and it is a legal person who is different from its member so ent separate ga company pair joins the company pair meda aasthulu undachu so adi physical person kaademo kaani legal ga oka person kunna anni adhikaralu hakkulu daniki untayi so dani pair meda aasthu untadi అది ఆస్తి అమ్మచ్చు కూడా దాని పేరు మీద ఉన్న ఆస్తి కూడా అది అమ్మచ్చు సో ఈ కంపెనీ క్యాన్ ఓన్ ఎంజాయ్ అండ్ డిస్పోజ్ ఓన్ కొనుక్కోవచ్చు ఎంజాయ్ వాడుకోవచ్చు డిస్పోజ్ అమ్మేసుకోవచ్చు డిస్పోజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ నేమ్ అతన్ని ఆ కంపెనీ నేమ్తోనే అమ్ముకోవచ్చు సో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటప్పుడు కంపెనీ నేమ్తో రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది వేరే వాళ్ళకి అమ్మేటప్పుడు కూడా కంపెనీ నేమ్తోనే రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్న వాళ్ళకి చేయబడుతుంది సో నెక్స్ట్ capacity to sue so through its corporate name a company can sue and can be sued so capacity to sue ante legal ga evar meeda action theesukovali ankonde company ki hak untundi joint stock company ki aa right untundi avatalu vaalu meeda legal action theesukune hak so through law ga legal action theesukune hak joint stock company untundi and ee joint stock company meeda kuda vere vaalu case veyachu ఇది ఎవరి మీద అయినా కేసు వేయచ్చు లేదా వేరే వాళ్ళు జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ మీద అయినా కేసు వేయచ్చు అందుకే చూడండి కెపాసిటీ టు సూ సో అవతల వాళ్ళ మీద కేసు వేసే హక్కు ఉంది త్రూ ఇట్స్ కార్పొరేట్ నేమ్ దాని నేమ్ మీద జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ నేమ్ మీద ఏ కంపెనీ క్యాన్ సూ అండ్ క్యాన్ బి సూడ్ సో 
కంపెనీ జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ దాని పేరుతో ఎవరి మీద అన్నా లీగల్గా కేసు వేయొచ్చు లేదా వేరే వాళ్ళకి కంపెనీ మీద ఇబ్బంది ఉంటే వాళ్ళు దీని మీద కేసు వేయొచ్చు సో అర్థమైంది అనుకుంటే స్టూడెంట్స్ సో జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ అంటే ఏంటి సింపుల్గా చెప్పాలంటే కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ప్రకారంగా రిజిస్టర్ అయిన ఒక లీగల్ ఎంటిటీ ఇది అండ్ దీని దీని కింద కొంతమంది గ్రూప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఒక అసోసియేషన్ అందరూ కూడా కలిసి పనిచేస్తారు సో దీని యొక్క క్వాలిటీస్ కలక్షనాలు ఏంటి సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ ఇది ఒక సపరేట్ లీగల్ ఎంటిటీ అండ్ దీని యొక్క లైబిలిటీ చాలా లిమిటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ ఇది ఒకవేళ మెంబర్ చనిపోవచ్చు లేదా మెంబర్ కంపెనీ నుంచి బయటకు వెళ్ళొచ్చేమో కానీ ఇది మాత్రం అలానే పర్పెచువల్గా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ కామన్ సీల్ ఉంటుంది దీని యొక్క ఏజెంట్స్ ఉండొచ్చు మేనేజర్స్ ఉండొచ్చు ఒక కాంట్రాక్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసినప్పుడు బిహాఫ్ ఆఫ్ ది జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీ ఆ కామన్ సీల్ దాని యొక్క సిగ్నేచర్ కింద పనిచేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్బిలిటీ ఆఫ్ షేర్స్ దీని యొక్క షేర్స్ ఫ్రీగా అంటే ఫ్రీ అంటే ఏంటి వితౌట్ ఎనీ రిస్ట్రిక్షన్స్ దీని యొక్క షేర్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అండ్ సపరేట్ ప్రాపర్టీ దీనికంటూ ప్రాపర్టీ ఉంచుకోవచ్చు అనుభవించవచ్చు అమ్మేయచ్చు దీని పేరు మీద అండ్ కెపాసిటీ టు సూ సో ఇది ఎవరి మీద అన్న లీగల్గా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు వాళ్ళు లీగల్గా కేసు వేయొచ్చు లేదా ఎవరైనా దీని మీద లీగల్గా కేసు వేయొచ్చు సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఫిజికల్గా పర్సన్ కాదు కానీ లీగల్గా దీనికి ఒక పర్సన్కు ఉన్న అన్ని హక్కులు దీనికి ఉంటాయి సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా ఆ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తాం అండ్ మర్చిపోకుండా మీకేం టాపిక్స్ కావాలో కింద మెన్షన్ చేయండి ఆ టాపిక్స్ మీకు మేము అందించడానికి ట్రై చేస్తాం సో చూసిన వాళ్ళు మా ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ 